நம்முடைய ரத்தத்தில் சிகப்பணுக்கள் வெள்ளை அணுக்கள்னு இரண்டு அணுக்கள் இருப்பது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் பிளட் குரூப் கண்டுபிடிக்கிறதுல சிகப்பணுக்கள் தான் முக்கிய பங்கு வகிக்குது இந்த இரத்த சிகப்பணுக்களில் சுகர் மற்றும் புரோட்டீன் இருக்கும் இந்த சுகர் மற்றும் புரோட்டீன் சேர்ந்த கலவையை நம்ம ஆன்டிஜென்னு சொல்கிறோம் இந்த ஆன்டிஜென் தான் நாம் பிளட் குரூப் கண்டுபிடிக்க இண்டிகேட்டராக இருக்குது இந்த ஆன்டிஜென் அடிப்படையாக வச்சு தான் பிளட் குரூப்பை நான்கு வகையாக பிரிக்கிறோம் அது பார்த்திங்கன்னா ஏ பி ஏபி ஓ அப்படின்னு நாலு வகையாக பிரிக்கிறோம் ஏ வகை ரத்தம் ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தா அதில் ஏ வகை ஆன்டிஜன் இருக்கும் பி வகை ரத்தத்தில் பி ஆன்டிஜன் இருக்கும் ஏபி வகை ரத்தத்தில் ஏ ஆன்டிஜனும் இருக்கும் பி ஆன்டிஜனும் இருக்கும் ரெண்டுமே இருக்கும் எந்த ஆன்டிஜனும் இல்லை அப்படின்னா அதை ஓ வகை ரத்தம்னு நம்ம சொல்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ரீசஸ் மங்கி என்ற ஒரு குரங்கணம் இருந்துச்சு அந்த குரங்கணத்தில் முதல் முறையாக ஆர்ஹெச் ஆன்டிஜன் அப்படின்னு ஒரு புதிய ஆன்டிஜன் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த ஆன்டிஜன் மனிதர்களிடமும் இருக்குது அந்த ஆன்டிஜனை வச்சு தான் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வகையை சார்ந்த பிளட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கிறோம் அதாவது ஆர்ஹெச் ஆன்டிஜன் இருந்தால் பாசிட்டிவ் பிளட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆர்ஹெச் ஆன்டிஜன் இல்லை அப்படின்னா அதை நெகட்டிவ் பிளட் குரூப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓ வகையில் கூட இந்த ஆர்ஹெச் ஆன்டிஜன் இருக்கும் ஓ வகையில் எந்த ஆன்டிஜனும் இல்லைன்னா முதல்ல பார்த்தோம் அதாவது ஏபி அப்படின்ற ஆன்டிஜன் தான் இருக்காது ஆனால் அந்த ஆர்ஹெச் ஆன்டிஜன் ஓ வகையில் கூட இருக்குது இதை அடிப்படையாக வச்சு ரத்தத்தை மேலும் நம்ம பிரிக்க முடியும் ஒவ்வொரு குரூப்பையுமே ரெண்டு வகையாக பிரிக்க முடியும் ஏவை ஏ பாசிட்டிவ் ஏ நெகட்டிவ் பிஏ பி பாசிட்டிவ் பி நெகட்டிவ் ஏபிஏ ஏபி பாசிட்டிவ் ஏபி நெகட்டிவ் ஓவை ஓ பாசிட்டிவ் ஓ நெகட்டிவ் அப்படின்னு எட்டு வகையாக நம்ம பிரிக்கலாம் சரி பிளட் குரூப்பை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தது போல் ரத்தத்தில் இருக்கிற அந்த ஆன்டிஜன் தான் இதுக்கு இண்டிகேட்டராக ஃபேக்டராக இருக்குது இதை வச்சு தான் இப்போ பிளட் குரூப்பை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடின்னு சொல்லக்கூடிய எதிர்பொருள் கூட வினை புரிந்தால் உடனடியாக நம்முடைய ரத்தம் சிகப்பணுக்கள் வந்து அழிஞ்சு போயிடும் அதாவது கிளாட் ஆகிடும் இதை வச்சு தான் பிளட் குரூப்பை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதாவது ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி கூட வினை புரிஞ்ச உடனே கிளாட் ஆகிடுது சர்ஜிக்கல் ஸ்டோரில் நம்ம போயிட்டு பிளட் குரூப் டெஸ்ட் கிட் அப்படின்னு ஒன்று கேட்டால் இந்த மாதிரி மோனோக்ளோனன் ஆன்டிபாடி சொல்யூஷன் உங்களுக்கு தருவாங்க இதில் ஊதா நிறத்தில் இருப்பது ஏ ஆன்டிபாடி சொல்யூஷன் மஞ்சள் நிறத்தில் இருப்பது பி ஆன்டிபாடி சொல்யூஷன் சிகப்பு நிறத்தில் இருப்பது ஆர்ஹெச் ஆன்டிபாடி சொல்யூஷன் முதல்ல உங்கள் விரலில் இருந்து நீடில் மூலிமா பிக் பண்ணி மூணு சொட்டு ரத்தத்தை ஒரு ஸ்லைடில் எடுத்துடுங்க அதில் ஏ ஆன்டிபாடி சொல்யூஷன் ஒரு ட்ராப் பி ஆன்டிபாடி சொல்யூஷன் ஒரு ட்ராப் ஆர்ஹெச் ஆன்டிபாடி சொல்யூஷன் ஒரு ட்ராப் நீங்கள் சேர்க்கணும் அதை தனித்தனியாக மிக்ஸ் பண்ணணும் மூணு சொட்டியுமே தனித்தனியாக தான் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணணும் உங்களுக்கு ஏ ஆன்டிபாடி போட்ட அந்த பிளட் ட்ராப் கிளாட் ஆகி இருந்துச்சுன்னா அதே போல் ஆர்ஹெச் ஆன்டிபாடி போட்ட டிராப்பும் கிளாட் ஆகிருந்துச்சுன்னா அந்த பிளட்டில் ஏ ஆன்டிஜனும் ஆர்ஹெச் ஆன்டிஜனும் இருக்கிறது உறுதியாகிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் அதை நம்ம ஏ பாசிட்டிவ்னு சொல்கிறோம் பி ஆன்டிபாடி சொல்யூஷன் போட்ட அந்த ட்ராப் உங்களுக்கு கிளாட் ஆகிருந்து அதே போல் ஆர்ஹெச் ஆன்டிபாடி ட்ராப் போட்ட அந்த ட்ராப்பும் உங்களுக்கு கிளாட் ஆகியிருந்தால் பி பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏ மற்றும் பி ரெண்டுமே கிளாட் ஆகியிருந்து ஆர்ஹெச்சும் கிளாட் ஆகியிருந்தால் அதை ஏபி பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏபி கிளாட் ஆகாமல் ஆர்ஹெச் மட்டும் கிளாட் ஆனால் அதை ஓ பாசிட்டிவ்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா ஓ பாசிட்டிவில் ஏ மற்றும் பி ஆன்டிஜன் இருக்காதுன்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அதனால் அதை ஏலையும் கிளாட் ஆகாது பிலையும் கிளாட் ஆகாது ஆர்ஹெச்சில் மட்டும் கிளாட் ஆனால் அதை நம்ம ஓ பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதே போல் ஏ கிளாட் ஆகியிருந்து ஆர்ஹெச் கிளாட் ஆகலைனா அதை ஏ நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே போல் பி கிளாட் ஆகியிருந்து ஆர்ஹெச் கிளாட் ஆகலைனா அதை பி நெகட்டிவ்னு சொல்கிறோம் ஏபி ரெண்டும் கிளாட் ஆகியிருந்து ஆர்ஹெச் கிளாட் ஆகலைனா ஏபி நெகட்டிவ்னு சொல்கிறோம் மூணுமே கிளாட் ஆகலைனா அது ஓ நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்படி தான் லேபில் பிளட் குரூப்பை கண்டுபிடிக்கிறாங்க இதில் இன்னும் சில சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை நம்ம பார்ப்போம் பிளட் குரூப்புக்கும் பிளட் குரூப்புக்கும் ஜோசியத்துக்கும் கூட சம்மந்தம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதாவது ஓ பாசிட்டிவ் பிளட் குரூப் இருக்கிறவங்க நிலத்தடி நீரை ஈஸியாக பார்க்க பார்ப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்களால் நிலத்தடி நீரை பார்க்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நெகட்டிவ் பிளட் குரூப் எல்லாமே
மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும்